dear students next topic is liabilities of directors directors in the liabilities will end again bad it again and again towards company in the towards outsiders in order the criminal liabilities or another moon that the liabilities are not there towards company towards outsiders and the criminal liabilities and it towards company for ultra virus active a guy man for negligence negligence in another old vaca for committing a breach of trust and uh, what trust committing breach trust issue of some and that breach here and they put in the four trust in an alley and even in the company or la bad the little bit ultra virus in the company or look there about it i mean the very day for me the very end of the day that we ended the ultra virus active a party in the pinna towards outside use load of liabilities and the kind of another as a agent in relation to allotment in respect of allotment from stock exchange criminal liability section 34 pragaram untrue or misleading statement stated in prospectus or where any inclusion or omission of any matters is likely to be misled every person who authorized to issue such prospectus shall be liable untrue allegal misleading statement gal prospectus il kaadicha adu angane endana kaanikkan paadilla അപ്പൊ അത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേർ എനി ഇൻക്ലൂഷൻ ഓർ ഒമിഷൻ ഓഫ് എനി മാറ്റേഴ്സ് ഈസ് ലൈക്ക് ടു മിസ്ലീഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോവുകയും കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം കമ്പനിയുടെ പ്രോസ്പെക്ട് എവരി പേഴ്സൺ ഹൂ ഓതറൈസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സച്ച് പ്രോസ്പെക്ട് ഷാൾ ബി ലാബിൾ എല്ലാ പേഴ്സൺസിനും അതിനെന്തായിരിക്കും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരം നോവിംഗ്ലി ഓർ നെക്ലസ്ലി മേക്കിംഗ് എനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോമിസ് ഫോർകാസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫോൾസ് ഡിസിക്റ്റീവ് ഓർ മിസ്ലീഡിങ് ഓർ ഡെലിബറേറ്റ്ലി കോൺസീൽ എനി മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് ടു ഇൻഡ്യൂസ് അനദർ പേഴ്സൺ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ഓർ ഓഫർ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എനി എഗ്രിമെൻറ്റ് അതേപോലെ എന്താ നോവിംഗ്ലി ഓർ നെക്ലസ്ലി മേക്കിംഗ് എനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ എന്താ അറിവ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അറിവോടുകൂടി തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഫോൾസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ എന്താ എഗ്രിമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ അതെന്താ ക്രിമിനൽ ആബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റീസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലാബിലിറ്റീസിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സൺ പേഴ്സണൽ ഏതൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണലൊക്കെ ഒന്നാണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അഥവാ സി ഇ ഒ പിന്നെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം ഡി വോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ഡബ്ല്യു ടി ഡി ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ സി എഫ് ഒ മാനേജർ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എനി അതർ ഓഫീസേഴ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് സ്പെസിഫൈഡ് എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനേജർ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഒ എന്നാൽ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ പ്രകാരം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മീൻസ് ഓഫീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഹു ആസ് ബീൻ ഡിസൈൻ ആസ് എ സച്ച് ബൈറ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓഫീസർ ഓഫ് എ കമ്പനിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ കമ്പനി ടു സെപ്ഷൻ നയൻറ്റി പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ടു ഫോർട്ടി പ്രകാരം ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം കമ്പനി സെക്രട്ടറി മീൻസ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആസ് ഡിഫൈൻസ് എ ക്ലോസ് സി സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് ദി കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആക്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റി യു അപ്പോയിൻറ്റ് ബൈ കമ്പനി ഫർമ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആക്ട് പിന്നെ മാനേജർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജർ ആവാം സൂപ്പറിൻ്റെൻസ് കൺട്രോൾ ആയ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ആസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വോൾ substantially the wall of the affairs of the company and the include director any other person occupying position of manager manager the position is given whatever name called whether under contract of services note and the one of them then managing director and the one of the director who article of a company program agreement program resolution pass in the general meeting the board of director and the one of them പിന്നെ വോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ഡയറക്ടർ വോൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വോൾ ടൈം ഡയറക്ടറെ ഓർ മാനേജറെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നോ കമ്
ഒരേ സമ്പന്നതിയിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ മാനേജറിനെ അപ്പോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല നോ കമ്പനി ഷോൾ അപ്പോയിൻ്റ് റീ അപ്പോയിൻ്റ് എനി പേഴ്സൺ ആസ് എ ഇറ്റ്സ് എ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ഓൺ മാനേജർ ഫോർ ടൈം ഓഫ് എക്സിഡിങ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കമ്പനി മെൻ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീ അപ്പോയിൻ്റ് എനി പേഴ്സൺ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൂടുതൽ ടൈമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല എന്താ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ എന്താണ് നിലനിർത്തില്ല എന്നുള്ള അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ കാലാവധി എന്നാണ് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് നോ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഷോൾ ബി മെയ്ഡ് ഏർലിയർ ദാൻ വൺ ഇയർ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബിഫോർ ദ എക്സ്പെയർ ഓഫ് ഈ സ്റ്റൈ അഥവാ ഒരാൾ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ അയാൾ വീണ്ടും റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അയാളെ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കാലാവധി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇനി നോ കമ്പനി ഷാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ മാനേജർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം ഈ എന്താണ് ഇനി പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈസ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് അവർ ഹാസ് അറ്റൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അഥവാ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെയും സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലാവാം എന്താണ് ആയിരിക്കണം ഒരാളുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജറുടെ ഇടയിൽ ഈസ് ആൻഡ് അൺഡിസ്ചാർജ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ഓർ ആസറ്റ് എനി ടൈം ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസോൾവ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഒന്നുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ അങ്ങനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ആസറ്റ് എനി ടൈം സസ്പെൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ മേക്ക് ഓർ ആസറ്റ് എനി ടൈം മീഡ് എ കോമ്പോസിഷൻ വിത്ത് ദം ഓർ അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് സസ്പെൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് സസ്പെൻഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും ഒഴിവാക്കും ആസറ്റ് എനി ടൈം ബീൻ കോൺവിക്റ്റഡ് ബൈ എ കോർട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫൻസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫൻസുകൾ കോടതിയിലൊക്കെ ഇയാളുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്താണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്താ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവും അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആസ് അറ്റൈഡ് ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് മേ ബി മേഡ് ബൈ പാസിംഗ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ വെച്ച് കേസ് ദ എക്സ്പ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്ര ദ നോട്ടീസ് ഫോർ സച്ച് മോഷൻ ഷോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഫോർ അപ്പോയിൻറ്റിംഗ് സച്ച് പേഴ്സൺ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ എന്താ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത്രയും പറയുന്നത്